。文瑞示范，来找题做。对，主任，您是数学老师吗？来找资料备课的吗？我体育老师，想考在职研究生，来找套大学数学的资料学学。这边是大学数学，你要找高中数学题，在前面书架。我就是来找大学数学的，线性代数和高数我都学完了，再来学一本概率论与数理统计。啊、什么？你都学大学数学了？对呀、啊，我是数学竞赛生。高数你学完了，都能看懂吗？课本看懂了，课后习题也做了。但是课本和课后题都很简单吧？我之后还得找题册巩固一下、啊。年级主任险些吐血，他最近苦学高数，一大堆都不会做，但在我嘴里却是都很简单。找到了，主任，我去旁边学习了。恩恩，好好学。我找到位置坐下，开始学习。这时走过来一个秃头的人，文瑞是吧？我看到你在看概率论，你才高一，学到这里了吗？刚开始学，不会的题可以去问我。不知道该做什么习题，也可以问我。我是高三火箭一班楚龙。哦，虽然我一直忙于学习，但我也听说过楚龙是我们学校有名的学神，楚大神。您今年还在竞赛队吗？还在、啊。去年不是拿过奖了，怎么今年还上？去年银奖，今年想冲一冲金奖。学校也给我下任务了，让我再参加一年，带带学弟学妹。你加油！学好了，随时找我切磋。今年新来的竞赛生佼佼者很多，但我最看好你。我立即查看了他的等级，楚龙数学黄金二十八级，哦，果然很猛。这还是我第一次见到黄金段位，恐怖如斯。随后我开始拼命追赶，检测到数学进步，由白银零二级升至白银零三级，一股清香忽然袭来。救命啊，文瑞！我们高三考周考了最后一道数学大题，地域难度。我们问老师，老师都暂时不会，你会吗？我研究研究。过会儿给你答案，你试一试，不会也没关系。这么难的题，高考肯定不考的，考了大家都不会，出题人得枪毙。一个女生跑到庄启言身边，妍妍，那个题我去数学组问了一圈，所有老师都不会。老师说准备把那道题删掉了，太偏太怪，可能压根就解不出来。文瑞已经在看题了，应该一会儿能出结果。你对文瑞过于有信心了吧？你为什么觉得他会做？他现在还在发呆。哎一看就是被难住了，我解出来了，七分之根三十三，我只会一种方法，把步骤和思路都写给你，你带回去给班里同学看看。哦，谢谢，你果然会做。然后我开始写解答步骤，一面、两面、三面、四面，庄启言和身旁的女生都一脸懵，我书写速度太快，以至于他们完全没跟上。此题出的挺牛逼的，一题顶十题，高考分数占比高的知识点全都结合在一起了，像是养虎。养出来的古王题目，你学会了，记得带回去给班里同学看看，给他们看这张纸就行。嗯，这一道题容量极高，只要庄启言带给同学们看，估计能收获相当丰厚的知识返点。这道题好牛，老师不应该取消这道题。如果看懂了，这一题能巩固很多知识点，像乱炖一样，什么都有，营养均衡。确实，明天上午有数学课，等老师来了，我把这个给他看看，说不定老师会给全班讲一下。哎，你这么一说，感觉好奇怪，奇怪什么？这道题老师都没做出来，居然需要看一个高一新生写的解析，才能给我们高三班讲解，有什么奇怪的？又不是普通的高一新生，是文瑞啊，文瑞怎么了？他不是高一吗？妍妍，你这是盲目崇拜？我哪有盲目崇拜？我只是认可学弟的数学水平。第二天是竞赛小考的日子，我捧着书走向考场，那人就是文瑞吧。是他学习劲头太猛了。昨天我两点上厕所，他还在厕所学。我靠，大变态！是打算高一就高考飞升了？没必要这么赶吧？文瑞大神又上强度了，居然走路都学，简直逆天！我听到传闻，好像大神入围了双竞赛，但叶副校长不愿意，给他设了门槛。今天竞赛队考试必须两科都进前八十才能留下，这压力太恐怖了！高一新生两科前八十，不可能啊！这还挣扎个什么劲儿？投降拉倒！今年第一场考试，不知会不会出现很耀眼的新生。我刚刚转了一圈，感觉够呛。很多高一的还在做题本，连二百页都没做到。高一就是炮灰嘛，你我也是当过的。今年高一倒是有几个人比较有潜力。你看那个人，楚龙朝我看过去。咦，数学竞赛队还有帅哥？<笑>你这话什么意思？我难道不帅吗？你也帅，比起人家差点。那帅学弟叫什么名字？文瑞，他开始学概率论与数理统计了。但我没问他学没学高数，他就是文瑞呀、啊，怪不得有点眼熟。裘灵山，你摸着良心说话，他真的比我帅吗？你个秃瓢，心里没点数吗？秃、啊、瓢怎么了？人关键的是气质，气质懂吗？
九灵山，你问题很大，该去美术馆逛逛，培养一下审美了。楚龙听别人说你比他帅气，心生气愤，怨念值加一百。这都是什么奇奇怪怪的怨念？这时监考老师到场，考试马上开始，座位上不要留任何字纸，否则一律违纪处理。冷向文坐在我旁边，他看我的眼神杀气很重，记得赌约，输了之后和庄启言保持距离。我的生物实验材料全靠你了。冷向文，数学白银零九级。而我的等级却是白银八级，只差区区一级，难道真要输吗？前面的二十页我俩的速度都差不多，但二十一页有一个超级大题，我们都卡住了。我思考了五分钟后，迟迟不能动手，但冷向文突然下笔。二十分钟后，他终于解出来了，而我的试卷上还是一个解字。看来等级差一级还是有差距的。要是没有奇迹发生的话，应该是要推掉数学队了。此时的高一普通班，最后一题。昨天我们数学组讨论了一下，老师们也都头疼。高考肯定不考这种题目的，所以划掉不做吧。有同学做出来了吗？应该没有吧。老师，我找别人要了份答案，写得很详细。哦，还真有做出来的。老师接过答案一看，哦，原来是这样啊。这题并不超纲，一道题融合了六七道大题的知识点，很好的题啊。我给大家讲解一遍。巴拉巴拉巴拉，这个答案就是我在图书馆给学姐的答案。老师讲解了一遍后，他们班的很多同学都听懂了。二十八名同学被你教会了部分题目，返还双倍数学知识。我操，绝处逢生，绝处逢生啊！庄启言可真是雪中送炭啊！数学竞赛对小考，因为我的等级不够，一个难题我卡了半小时都不会。但一个老师给全班讲解了一遍我的解题步骤，名师胶囊双倍返还了我所有的知识点。哦，眼前的题瞬间清晰了起来。第二十一页的超级大题完成，旁边的冷向文一脸蒙圈、啊，什么情况？他不是不会的吗？难道被他想出来了吗？现在我俩的进度差不多，谁要能多做个一题半题的，就能分出胜负。数学办公室，我从学生那顺了个秘籍，昨天那张卷子的最后一道大题写的特别详细。随后几个老师都查看了我的解题步骤，厉害啊！这题目解析写的太棒了，屈辱啊屈辱！看答案也不算太难，为何我昨天没想到？这不是学生写的吧？火箭班老师写的，能把复杂的题讲得如此简单，扣分点、知识点都精准打靶，肯定是老师写的。说出来咱们都要惭愧了，是高一学生文瑞写的。不可能，怎么可能？高一能做这题？开玩笑啊！到底是哪位老师写的？确实是高一文瑞写的。我一开始也不信，找我学生确认过，我学生亲眼目睹文瑞写完的这份解析，而且文瑞解出这道题用时不长，不到十分钟就有思路了。啊、老师们大眼瞪小眼，居然不知该作何反应。借我复印一份，下节课带我班里讲一下；给我也印一份，我那个班下节课体育，我让体育老师并驾一下。巧了，下节课我班也是体育，体育老师也病了。<笑>体育组是闹传染病吗？传染到美术组了，我班下节课美术。几分钟上课后，所有的数学老师都用我的方法给同学讲解这道难题。昨天那张试卷最后一道大题，老师带了份解析，写得很详细。投影上来，大家认真看看。等会我找同学上黑板坐。同学们，一个好消息，一个坏消息。坏消息是体育老师生病了，这节体育课以后再补。好消息是我带来一份很好的题目解析，大家认真学一学。美术老师身体不舒服啊！这节课数学讲难题。此时的学校礼堂，我们还在进行数学小考。两百名同学被你教会了部分题目，返还双倍数学知识。两、啊、百名，系统是不是搞错了？人数多加了个零，菜贩子车上的大白菜都没这么多啊！检测到数学进步，由白银零九级升至白银十二级。哦！瞬间，我的知识又上升了一个台阶，写题的速度越来越快。什么情况？文瑞这是顿悟了，突然开窍了吗？停笔，再写视为作弊，请各位老师迅速收卷。我无奈的停笔，刚把第二十二页的超级大题写完，二十三页的题也有思路了，但已经来不及。考完数学后，我在图书馆勤学生物。上午的数学考试出乎，本以为会单纯在题本范围内出题。没想到后面的超级大题全部超纲，出题老师心黑至极，不当人子。可算找到你了，我猜你就是在图书馆。专程来找我，又有不会的题。不是，老师派我来的，问问你愿不愿意卖题。
，卖什么题？卖给谁？你上次给我写的那道题目解析，老师说可以帮你卖给题库，能赚几十块钱。如果你能边写新题目，再提供解析，一道题赚上百起步。哦，随便乱编题目都能卖上百？当然不是，得编的有新意。你搞一大堆一加一等于二，肯定卖不到钱的。人家搜题 A P P 也不是大冤种啊。怎么，你想出题赚钱？我觉得可以尝试一下。你真想出题卖的话，我可以帮你牵线搭桥。你有门路。我们家也在进军网络教育行业，目前也在砸钱买题库。我一呆，原来这个庄启言还是一个小富婆啊！绑架豪门千金能要多少赎金？<笑>你，你这是什么眼神？好，等我今天考完试，我详细了解一下卖题规则。今天竞赛队考试吗？是不是有手机奖励？考到前五十奖励手机，我尽量搏一搏。你能拿到手机就方便了。学校奖励的手机上面有款 A P P， 就是我们家做的，和学校签的合作协议，是个学习游戏，烧了好多钱才做出雏形，已经小范围内测两年半了。啊、学习还能和游戏拉扯到一起，这俩没生殖隔离吗？等你拿到手机就知道了，是个让人学习上瘾的游戏，我不打扰你了，你快好好学，下午考进前五十。下午生物小考，坐在我旁边的是一位白白胖胖的丸子头学姐。开始考试的时候，他就一直在吃东西，跟小松鼠似的，一直吃吃吃。而我却在认真做题。我上次纠错的十六道题全部到场，这部分题目我闭着眼都能写对，但其他题也上了一个强度，全是超纲的超级大题。第二节课过去，我只剩最后五页分值变态的超级大题，而旁边的许霆锋居然还在吃。我好奇的查看了一下他的等级，许霆锋，生物，黄金十九级、啊。我还以为他是学渣，没想到是终极 BOSS。我还没震撼完，他终于开始动笔了，直接写答案，十几秒就翻一页。原来他刚刚一直在边吃东西边看题目，现在只是把答案写上去而已。他追上我的进度后，继续写超级大题。许霆锋从动笔开写到写完所有题目，仅耗时十五分钟。晚自习，今天考试顺利吗？会不会被退队？此时此刻，老师们应该正在紧锣密鼓的改卷。最后一节晚自习，学校礼堂要开一场竞赛生考后会，宣布成绩排名。你们考试都考什么题？说一道生物小题来听听，我试试会做吗？为什么不问数学问生物？因为心里很清楚自己是数学笨蛋吗？啊、赵依依对你的嘲讽感到气愤，怨念值加十五。臭文瑞，坏东西，不嘲讽我会死掉。其实你也没必要问生物题，因为你数学菜，生物也菜。少小瞧人，我最近有努力学习，别以为竞赛队就很了不起。白垩纪前期的巴列姆期到晚期的坎帕期，琥珀化石十分丰富。为什么？啊、目前发现的琥珀化石集中在哪里？啊、琥珀化石所在地层中通常有什么、啊？你莫非乱编一道子虚乌有的题来消遣我？其实你也不知道答案，对吧？故意为难我。白垩纪树枝时期，大气温室气体含量高，火山活动频繁，改造大气成分，环境有利于松柏类植物生长，形成大量树枝，继而产生琥珀。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，这是道送分题。少在这羞辱人，明明是难题，怎么可能送分题？阅卷是改卷结束了吗？成绩排名出来没有？快了，快了，等下成绩出来。先把文瑞的排名调出来看看，出来了，文瑞的数学总分712分，总排名第48名；文瑞的生物759分，第40名、啊。瞬间办公室就炸了，这文瑞了不得啊！高一居然冲进前50名了，头一次见高一新生这么能打，一颗杀进前50也就罢了，两颗竟然都杀进来了，没作弊吧？怎么可能？两颗都高分，绝对没作弊。监考的时候我就在他旁边，做题飞快。当时我就猜这孩子成绩不会差，没想到优秀到这种程度。好了，下节课礼堂宣布成绩，请各位老师去会场帮忙分发试卷和答案。